வணக்கம் டிஇடியில் கேட்ட ஒரு மேக்ஸ் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஏழு பை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஒன்று ரெண்டு ஏழு அஞ்சு இன் தோராய மதிப்பு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க நாலு ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சமில் மேலே தொகுதியில் பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு ஸ்தானங்களுக்கு தள்ளி புள்ளி வச்சுருக்காங்க அப்புறம் நம்ம முழு என்ன எழுதுகிறப்ப எப்படி எழுதலாம்னா ஏழு எட்டு பத்தி நடுக்கு மைனஸ் ஆறு ஏன்னா ஆறு ஸ்தானங்களுக்கு தள்ளி புள்ளி வச்சதுனால நம்ம இங்கே டென்த் டு பவர் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் அதே மாதிரி கீழே பாருங்கள் நம்ம முழு என்ன எழுதுறதுக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு எழுதிக்கலாம் இன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு எட்டு ஸ்தானங்கள் தள்ளி புள்ளி இருக்குது நான் இங்கே டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எட்டுன்றது எழுதிக்கலாம் அப்போ நான் இங்கே மேலே வந்து ஏழு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் ஆறு பை கீழே என்ன இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் எட்டுன்னு இருக்குது இந்த டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எட்டுன்ற இது வந்து மேலே கொண்டு வந்தோன்னா நமக்கு என்னவாக மாறிடும்னா அதுக்கு மேலே வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் நான் டென் டு தி பவர் ஆஃப் எயிட்டுன்னு எழுதிக்கலாம் பை இந்த ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எட்டு இருக்குது இங்கே மைனஸ் ஆறு இருக்குது அப்போ நான் எட்டில் ஆறு போச்சுன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் டென் டு தி பவர் ஆஃப் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் பை ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு இப்போ இந்த டென் ஸ்கொயர்ன்றது என்னது டென் இன்ட்டு டென்னு நமக்கு நூறுன்னு கிடைக்கும் இப்போ நான் ஏழையும் நூறையும் பெருக்குனா நமக்கு எழுநூறுன்னு கிடைக்கும் பை ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு இப்போ ரெண்டையுமே வந்து நம்ம அடிச்சு கொடுக்கலாம் அதுக்கு எப்படின்னா எழுநூறு கொம ஆயிரத்தி இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ இது ரெண்டையுமே நம்ம அஞ்சால் வாக்கலாம் ஏழு அஞ்சு ஒரு தடவை இருக்கும் மிச்சம் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் அப்போ நான் இருபது இருபதுல அஞ்சு நாலு தடவை கிடைக்கும் நாலஞ்சு இருபது இந்த ஜீரோவை அப்படியே போட்டுடலாம் இங்கே பன்னெண்டு பன்னெண்டில் அஞ்சு ரெண்டு தடவை இருக்கும் இருஞ்சா பத்து இந்த பன்னெண்டில் பத்து போச்சுன்னா மிச்சம் ரெண்டு கிடைக்கும் அப்போ நான் இங்கே ரெண்டோட ஏழு சேர்த்தோம்னா இருபத்தேழு இருபத்தேழில் அஞ்சு அஞ்சு தடவை இருக்கும் அஞ்சா இருபத்தஞ்சு நான் இருபத்தேழில் இருபத்தஞ்சு கழித்தா மிச்சம் ரெண்டு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டோட அஞ்சு சேர்த்தோம்னா இருபத்தஞ்சு இந்த இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு அஞ்சு தடவை இருக்கும் அஞ்சா இருபத்தஞ்சு மறுபடி பாருங்கள் இதே நம்ம அஞ்சால் வகுக்கலாம் பதினாலில் அஞ்சு வந்து ரெண்டு தடவை இருக்கும் ஈரஞ்சா பத்து ஆனால் பதினாலில் பத்து போச்சுன்னா மிச்சம் நாலு கிடைக்கும் இப்போ நாலோட இந்த சைஃபர் சேர்த்தோன்னா நாற்பது இப்போ நான் நாற்பதில் அஞ்சு எட்டு தடவை இருக்கும் என்னஞ்சா நாற்பது அதே மாதிரி இங்கே இருபத்தஞ்சு எடுத்துக்கலாம் இருபத்தஞ்சில் அஞ்சு அஞ்சு தடவை இருக்கும் இங்கே ஓரஞ்சு அஞ்சு அப்புறம் நமக்கு இங்கே என்ன கிடைக்கும்னா இருபத்தி எட்டு பை ஐம்பத்தி ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இந்த இருபத்தெட்டு பை இருபத்தெட்டில் ஐம்பத்தொன்று வகுபடாது அதனால் ஜீரோ புள்ளின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த இருபத்தெட்டோட ஒரு சைஃபர் சேர்த்துக்கலாம் இரநூத்தி எண்பதுன்னு ஆகிடும் இந்த இரநூத்தி எண்பதில் ஐம்பத்தொன்று எத்தனை தடவை இருக்கும் நமக்கு அஞ்சு தடவை இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஐம்பத்தொன்று அஞ்சால் பெருக்கி பாருங்கள் அஞ்சு ஐஞ்சா இருபத்தஞ்சு அப்படின்னா அஞ்சு தடவை இருக்குது இங்கே இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இங்கே சைஃபரில் அஞ்சு கழிக்காது அதனால் இங்கேருந்து ஒரு பத்தை கடன் வாங்குகிறோம் நான் இங்கே ஏழுன்னு ஆகிடும் இங்கே பத்துன்னு ஆகிடும் 
பத்தில் அஞ்சு போச்சுன்னா அஞ்சு இங்கே ஏழில் அஞ்சு போச்சுன்னா ரெண்டு இங்கே சைஃபர்னு கிடைக்கும் இப்போ மீச்சம் இருபத்தஞ்சுன்னு கிடைக்குது இந்த இருபத்தஞ்சில் சைஃபர் சேர்த்துக்கலாம் இரநூத்தம்பது இந்த இரநூத்தி ஐம்பதில் அஞ்சு எத்தனை தடவை இருக்கும் நாலு தடவை இருக்கும் இந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும் நமக்கு தோராய மதிப்பு தான் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஒரு ஸ்தானம் புள்ளிக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்தானம் இது இதோடு நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் நான் அடுத்து நாலு தான் கிடைக்க போகுது இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் இங்கே பிஎன்றது தான் சரியான ஆன்சர் நன்றி